அன்பேதகழியா ஆர்வமேனையாக இன்புரு சிந்தை எடுதிரியா நன்புருகி ஞான விளக்கேற்றினே நாரணர்க்கு ஞான தமிழ் புரிந்த நான் ரெண்டு பேரும் வெளிச்சம் ஏற்றிடுறாங்க அப்ப மூணாவது அழகு கடவுள் தெரியுதான் பாடுற திருக்கண்டேன் பொன்னேரி கண்டேன் திகழும் மறுக்கண் அணிநிறமும் கண்டேன் செருக்கிடரும் பொன்னாடி கண்டேன் புரிசங்கம் கை கண்டேன் என்னாடி வண்ணன்பால் என்று அவர் பாட்டு இறைவனை கண்ட இடம் திரு இடை கழி மூவரை ஏற்று பாடுறதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சந்தர்ப்பத்தை இறைவன் ஏற்படுத்துகின்றான் ஆனால் அப்போ மூணு பேர் சேர்ந்த அந்த திருந்தமிழங்கிற வார்த்தை அவர் சொல்றாரு பொய்யாழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் மூணு பேரும் சேரும் பொழுது அந்த பாடல வந்தாது ரொம்ப அந்தாது ஒவ்வொருத்தர் நூறு நூறு பாடல் பாடிக்காங்க மிக குறைவாக பாடுனவர்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அமலநாதி இவரான் தான் திருப்பானாழ்வர் பத்து பாட்டு மதுரை கவியாழ்வர் பதினோரு பாட்டு அதிகமா பாடுனது நம்ம ஆழ்வர் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி தொண்ணூத்தாறு பாட்டு அதுக்கடுத்து திருமங்கை ஆழ்வர் பாட்டு இப்ப இந்த மாதிரி பாடல்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பாடல்களுமே ஒரு இன்மை நிறைந்ததாக ஒரு ஓசை நிறைந்ததாக ஒரு சிறப்புடையதாக பாடிக்கிறாங்க அந்த ஓசை நயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியம் திருமணி சாழ்வர் கடை பாடுறாரு ஊனில் மேய ஆவி நீ உறக்கமோடுணர்ச்சி நீ ஆனில் மேய ஐந்து நீ அவற்றுள் நின்ற தூய்மை நீ வானினோடு மண்ணும் நீ வளங்கட பயனும் நீ யானும் நீ அதன்றியம் பிரானும் நீ ராமனே சந்தர்ப்பத்தில் வரும் அந்த மாதிரி ஓசை நயமுடைய பாடல்களை நிறைய ஏன்னா அவர்கள் இறைவன் அப்படியே நினைக்கிறாங்க உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கடவுள் உண்ணும் சோறு பருகும் நீர் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கடவுள்ங்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து அந்த கடவுளை வழிபடுகின்ற கடவுளிடத்தில் ஆழ்ந்து விட்டு ஆழ்வார்களுடைய பாடல்கள் தான் மிக சிறப்பாக மிக முக்கியம் என்னன்னா பிற்காலத்துல வந்த பல இதுக்கெல்லாம் நான் வந்து இவர்கள் ஆழ்வார்களுடைய பாடல்கள் தோற்றுவாயாக சொன்னேன் முக்கியமா சொன்னா சங்க இலக்கியத்துல இருந்து மடல் எடுத்துக்கிறாங்க இந்த மடல் ஒரு பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த மடல்ங்கிறது என்னன்னா ஒரு தலைவி மேல் காதல் கொண்ட தலைவன் அந்த தலைவியை திருமணம் செய்து தராத பொழுது பனங்கரிக்கினால் செய்யப்பட்ட ஒரு குதிரை மேல் ஏறிக்கொண்டு தலைவியினுடைய சித்திரம் வரையப்பட்ட கொடியை பிடித்து கொண்டு தலைவி இருக்கின்ற ஊர் பக்கத்திலே வருவான் அப்பொழுது அந்த தலைவனுடைய உடம்பெல்லாம் அந்த பணம் கருக்கினுடைய அந்த முள் கிழித்து ரத்தமாக பெறும் அப்பொழுது சிறுவர்கள் அதை இழுத்து கொண்டு வரும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த பெண்ணை பெற்றவர்களிடம் சென்று இவ்வளவு துன்பப்படுகின்றான் இவருக்கு உன்னுடைய மகளை நீ திருமணம் செய்து தரக்கூடா என்று அவருக்கு சிபாரிசு செய்வார்கள் இதுக்கு மடல் ஏறுதல் அப்படின்னு தெரியும் இது ஆண் ஏறலாம் பெண் மடல் ஏறக்கூடாது அப்படின்னு தமிழ் இலக்கியத்துல இருக்குது ஏன்னா பெண்கள் எத்தனை மறைங்கிலும் மகளும் மடமே பொற்புடை நெறிமை இன்மையான கடலல்ல காமம் முழுந்தும் மடலேறா பெண்ணின் பெருந்தக்கதியில் திருக்குறள் இப்ப இந்த மாதிரி மடல் ஏறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப திருமங்கை ஆழ்வார் மடல் ஏறுறார் ஏன்னா மடல் ஏறுனாவே நம்மளுக்கு அன்பின் ஐந்தேனில் வராது அது பின்னாடி போயிடும் கைக்கலையில போயிடும் அன்பின் ஐந்தேனில் வராது அந்த மாதிரி மடல் ஏறக்கூடாதுங்கும் போது இவர் தன்னை பெண்ணாக பாவித்துக் கொள்கிறார் ஆழ்வார்கள்லயே அகத்துறை பா அதிகமா பாடுறது ரெண்டு பேரும் தான் நம்ம ஆழ்வாரும் திருமங்கை ஆழ்வார் தான் நம்ம ஆழ்வார் தன்னை வந்து தலைவியாக நினைத்துக் கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு பேர் பரகால நாயகி நம்ம ஆழ்வார் வந்து தன்னை தலைவியாக நினைத்துக் கொண்டால் அவருக்கு பேர் வந்து பராங்குச நாயகி திருமங்கை ஆழ்வார் தன்னை தலைவியாக நினைத்துக் கொண்டால் பரகால நாயகி பேர் அப்ப அந்த மாதிரி பரகால நாயகியாக இருக்கும் பொழுது அவர் சொல்றாரு நான் வந்து பெண்ணு பரகால நாயகி திருமாலை காதலித்திருக்கிறேன் அவர் வந்து எனக்கு அருள் செய்யவில்லை அதனால நான் வந்து அவர் மேல மடல் ஏற போறேன் நானு மடல் குறுக்க பரங்கல் குதிரை செய்து நான் ஏறி போக போறேன் அப்படிங்கிறாரு அப்ப எல்லாரும் சொல்றாங்க அப்படி எல்லாம் நம்முடைய தமிழ்ல வழக்கம் இல்லையே இலக்கணம் கிடையாது துர்காபித்த சொல்லி அப்படின்னா உடனே இவர் சொல்றாரு அதெல்லாம் கிடையாது அண்ணன் அடையார் அரவேச ஆடவர் மேல் மண்ணும் வடவூரார் என்பதோர் வாசகமும் தொன்னுரையில் கேட்டு அறிவது உண்டு அதனை நாம் தேடியோம் மண்ணும் வடநெறிய வேண்டினோம் இப்ப நான் வந்து கொஞ்ச காலத்துக்கு தமிழ்நாட்டு பெண் நான் சொல்லிக்கல நான் வடநாட்டு பெண் சொல்லிக்கிறேன் இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தமிழ்நாட்டு பெண்ணு தான் மடல் ஏறக்கூடாதுங்க நான் வடநாட்டு பெண்ணு சொல்லிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார் இப்ப அந்த மடல் ஏறுதல் மடல் வாரிய மாதங்கிறதுனால சங்க இருக்கிற பாட்டு இருக்குது அப்ப அந்த மடலை பற்றி மிக அழகாக வந்து ஒரு சிறிய திருமடல் அழகா பாடியிருக்கிறார் ரொம்ப அழகா அது பெரிய சிறப்பு என்னன்னா நாற்பது கண்ணிகளை உடைய சிறிய திருமடல் பாத்தீங்கன்னா அந்த எதிரியை வந்து ஒரே மாதிரியே கொண்டு வருவார் சீர் நீர் மோர் கார் பார் தேர் அப்படின்னு வரிசையா ஒரு அது என்ன விஷயம்னா அவரு எதற்காக இந்த மடலை எழுதுகிறார் என்றால் தான் பார்த்த எல்லா திவ்ய கஷேத்திரத்தினுடைய எல்லா தளத்தினுடைய பெயரையும் அதுல பதிவு செய்யணும்னு நினைக்கிறார் சங்க இலக்கியத்துல நீங்க கவிஞருடைய தன்மையை பாத்தீங்கன்னா அவர்கள் சில இடங்களிலே சிலவற்றை பற்றி சொல்லும் பொழுது இது தேவையில்லாதது என்று நான் நினைப்போம் 
ஏன் இதை கொண்டு நீங்க சேர்க்கறாரு அப்படின்னு நினைப்போம் ஆனா அதுக்கு என்னன்னா காலப்போக்கில இது பதிவு செய்யப்பட வேண்டியது இங்க திருவள்ளுவர் எப்படி பண்றாரு ஆயுத எழுத்த பின்னாடி தமிழை சாப்பிடுவான் எங்கேயுமே ஆயுத எழுத்த பயன்படுத்த மாட்டேன் நம்ம ஆயுத எழுத்தை பயன்படுத்துறது கிடையாது ஆயுத எழுத்தை பயன்படுத்துறோம் எழுத்தை பயன்படுத்துறது கிடையாது ஆயுத எழுத்தை பயன்படுத்த கிடையாது அதனால ஆயுத எழுத்தை பயன்படுத்த மாட்டாங்க அதுக்காக வள்ளுவர் என்ன பண்ணார் ஒரு ஒரு அழகான ஒரு ஒரு திட்டமிட்டார் என்னன்னா வெக்காமின்னு ஒரு அதிகாரம் போட்டு அது பத்து கோட் பாக்கலயே ஆயுத எழுத்து ஒரு மாதிரி பண்ணாரு ஏன் நூறு கோடி வரைக்கும் ஆயுத எழுத்து இருக்கும் நான் வெக்காமைங்கிற அதிகாரத்தை அந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல கவிஞன் வந்து சிலவற்றை சொல்லும் பொழுது இது எதற்காக சொல்லுகிறாங்க சிறுவாநாட்டு படையில பாத்தீங்கன்னா அவன் பட்டியல் போடுறான் வள்ளலோடைய பட்டியல் போடுறான் எதுக்கு இங்க வந்து சொல்லுவாங்க மற்ற நாட்டு படைகள் அது கிடையாது என்னன்னா கடையாழு வள்ளல்கள் யார் என்று பிற்காலத்தில் தெரியாமல் போய்விடக் கூடாது அதை நாம் தெரிய வேண்டும் என்றதுக்காக பட்டியல் போடுறான் எல்லாருடைய பட்டியலுக்கு அவன் என்ன செஞ்சாங்க அறிஞ்சது வானம் வாய்த்த வளமலைக்கவன் தானமங்கைக்கு கலிங்கன் நல்கி அறிஞர் நல்கின் ஆவியர் பெருமகன் பெருங்கல் நாடன் பேகனும் சுருபன் நறுவி உரைக்கு நாகநடு வழி சிறுவி முல்லைக்கு பெருதே நல்கிய பெருங்கு வெள்ளரி வீழும் சாரல் பரமிக்கோமான் வாரியும் கரங்கமணி வாரோடை பொருளோட வையகம் அவரோட ஈரன் அவனோட இரவலுக்கு இந்த அழுத்த கண்டுமைக்கு மஞ்சள் ரெண்டு பேர் கடலூர்ஜரக்கி காரியும் நிழத்துக்கு நீலநாகம் நகிய கலிங்கம் ஆலமர் செல்வர் கவனம் கொடுத்த சாமன் தாங்கிய சாந்தூர் நின்றோர் ஆர்வம் நன்மை ஆயும் ஆறுவரை கபடுவூஞ்சால் கபடிய நெல்லி அமிழ்ந்து வெங்காய தீங்கனி அமைக்கு இந்த உறவு சிலங்கனாலும் ஒழுதி கண்டு பேர் அரப் கடல் தானே அதிகம் கடவாது நட்டோர் ஒப்ப நடைபெறுகிற முட்டாது கொடுத்த முறைவடுகளுக்கு துளிமழை கொடியும் வடிகுஞ்சி நடுகோட்டு நடிமலை நாடும் நெல்லியின் நடிசனை நறுபோது கலையை நாகுவது நாகத்து குறுமுறை நல்லாடு கோடியத்தி இந்த காரி குதிரை காரிகோடு மலை இந்த ஓரி குதிரை ஓரியும் என வாங்கு எழுசவம் கடந்த எழுபது உதவியோடு எழுபது கொண்ட ஈகை சின்னகம் விரிவடல் வேலி வேலகம் விளங்கு உதாரணம் தாங்கி உரனுடைய நோண்டாள் அப்படின்னு கடையாழு வளர்ந்து பத்தி லிஸ்ட் கொடுக்கலாம் எதுக்காகன்னா இந்த இடத்துல தேவையில்லை நெல்லிய கூட பூந்துட்டு போயிடலாம் கடையாழு வளர்ந்து யாரும் தெரியாம போயிடக்கூடாது இன்னைக்கு நாங்க நாலஞ்சு பூக்கள் பத்தி சொல்றதா இருந்தா யோசனை பண்ணுவோம் குறிஞ்சி பாட்டுல தொண்ணூத்தி ஒன்பது வகை மலர்களை வைக்கலாம் ஒன்சேங்காந்த ராம்பல் வடிச்சம் தங்கடி கோவிலை குறிஞ்சி வச்சு செங்கோடு வேறி தேமா மணிச்சிங்க உருதுநார் அழுத்தம் துந்துள் கூடம் எரிவரையுடன் சுழி கூடம் வடவனமாக வாங்கும் கூடசம் எருவை செல்வனை மணிப்பும் கருவனை பயணி வாணி பல்லேட குரம் பசும்படி வகம் பல்லேட காயா விரிமல ராகரி வேரல் சூழல் குறுகி கூடை குணருங்கண்ணி குறுகலை மருந்தம் விரிவும் பொங்கம் போகம் தங்கம் தென்னவர் பாதிரி செருந்தியதல் பெருந்தன் சண்பம் கருதை கொலை கடிமல் கலிமாக்கு தில்லை பாலை கலிவர் முல்லை கொல்லை படம் சிறுமாரோடம் வாழை வழி நீர்நந்தில் தாழை தலைவர் உண்டால் தாவனை ஞானல் மப்பல் நந்தன் கோடி கோட செம்பல் குறுங்கொல்களில் காஞ்சி மணிப்பலை கட்க மணிதல் பாங்கமான பல்வும் தனக்கம் ஈங்கை இளமும் தூங்கினர் ஒன்றை அனுபவராத்தி நெல்வடி அவரை பகண்டை பலசம் பல்வும் மெட்டி வஞ்சி திட்டம் சிந்து வாரம் தும்பை தோழாய் சுரமும் தோண்டி நந்தி நரமம் நறுமும் நாகம் பாரம் பீரம் பைங்கூர் கத்தி ஆயிரங்கள் மாயிலும் குருந்து மேங்கை பெறும் அரக்க வைத்தன பதினேழு முழுவதும் மாலங்குடைய மலிவன மரி ஏன் முழுது வைக்கிறாங்கன்னா பிற்காலத்துல தொண்ணூத்தி ஒன்பது வகை மலர்கள் தமிழகத்துக்கு தெரியாம போற என்ன பண்றது இப்போ இதுல கவிஞர்கள் இடம் பார்த்து வைக்கிறாங்க இப்ப அந்த மாதிரி இந்த இடத்துலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மடலை கொண்டு வைக்கிறாங்க என்னன்னா பல கோயில்கள் இன்னைக்கு திருமங்கை ஆழ்வார் திருப்பிரிதி என்ற ஒரு தலத்தை தரிசித்ததா சொல்றாங்க இமயமலைக்கு அடியில நீங்க அந்த கோயிலும் கிடையாது இடமும் கிடையாது லிஸ்ட்லதான் இருக்குது பட்டியல்ல இருக்கிறது நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசம்னு அது அந்த திவ்ய தேசம் கிடையாது இன்னைக்கு போய் நீங்க சாமி கூட முடியாது மலைக்கு மேல இருக்குது அதெல்லாம் அழிந்து போச்சாங்க காலப்போக்கல திருப்பிரிதி அதை பத்தி பத்து பாட்டு இருக்குது திருமங்கை ஆழ்வாரோட பாட்டை வச்சு அந்த தலம் இருக்கு நினைக்கிறவங்க முடிய அந்த தலம் இருப்பதாக நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்ப காலப்போக்கல் அழிந்து போய்விடும் என்பதற்காக தான் அவர் செஞ்சிருக்கிறாரு அதனால அந்த அச்சாவதார மூர்த்தியினுடைய பெருமையை சொல்லுவதற்காக தான் அந்த மடல் பாடியிருக்கிறாரு திருவரங்கத்துல பெருமாள் கேட்டதாக சொன்னாராம் என்ன சொன்னாரா இவர் பாண்டது வந்து இந்த படல் பாண்டது வந்து திருநறையூர் என்று சொல்லிட்டு நாச்சியார் கோயில் இருக்கிற பெருமாள் வேலை பாண்டாராம் திருவரங்க கோயில மதில் கட்டானாம் பெருமாள் கேட்டானா அங்கே பாடிய மடலை இங்கேயும் இங்கே கட்டிய மதுரை அங்கேயும் கட்டியிருக்கப்படாதான்னு கேட்டானாம் எனக்கு மதிலை விட மடல் தான் முக்கியம் கிறாரு பெருமாள் அப்ப தமிழ் இலக்கியத்தின் மேல இறைவனுக்கு பற்று இருப்பதாக காட்டுவது என்பது வைணவ சபைக்குள்ளே ஒரு கூறு பெருமாளே சொன்னாராம் அங்க கட்டின இங்க கட்டின மதுல அங்க கட்டப்படாதப்பா அங்க பாடனே ஒரு தமிழ் இலக்கியம் அதை இங்க பாடப்படாத என்று கேட்டாராம் அந்த மாதிரி இவர் அந்த லிஸ்ட் பின்னாடி போடுறாரு சீரா திருவேங்கடமே திருக்கோவல் ஊரே மதில் கட்சி ஊரகமே பேரகமே பேரா மருதிருத்தான் வெள்ளறையே வெக்காவே ஆறாமம் சூழ்ந்த அரங்கம் கணமங்கை காலார் மணிந்திர கண்ணூர் விண்ணகரம் சீராறு மாலிரு ஜோலை திருமூகூர் பாரோர் புகழும் பதறி வடபதரி ஊராய எல்லாம் ஒழியாமே நானவனை ஓராணை கும்போசித்து ஓராணை கோல் விடுத்த சீரானை செங்கன் நெடியானை தேந்துழாய் தாராணை தாமரை போல் கண்ணானை எண்ணறிஞ்சி பேராயிரமும் விதற்றி பெருந்தறிவே ஊராறு கடியும் 
ராவணன் சண்டைக்கு அவர் சொல்லி ஒரு அம்பெடுத்து விட்டு ராவணன் காலி பண்ணிருக்கலாமே அது செஞ்சிருக்கலாமே பத்தாயிரத்தி ஐநூறு பாட்டு பாட முடியாது அப்ப என்னன்னா சிவபெருமான் அப்படி கிடையாது அவர் என்ன பண்ணுவார் வந்தாருங்க வேலை முடிச்சு போயிடுவாரு அவருக்கு அவதாரம் என்பது கிடையாது அவதாரம் என்றால் இறங்கியவர்கள் அர்த்தம் இவர் பத்து அவதாரம் எடுத்திருக்காரு அப்ப பத்து அவதாரம் எடுத்த போது இந்த பத்து அவதார கதைகளும் இது போன்ற பாடல்களை பாடுவதற்கு ஆழ்வார்களுக்கு பயன்பட்டுள்ளன அவர் அப்படி கிடையாது சிவகுமா நேரம் வருவாரு வண்டி கிழவி போய் சொன்னான் அரசு இந்த மாதிரி வந்து அரசன் கட்டளை இட்டு விட்டான் வைகை கரையை அடைக்க வேண்டும் என்னுடைய கரையை அடைப்பதற்கு ஆள் இல்லையே எனக்கு உடம்பு சக்தி இல்லையே நான் ஆண்டவனே வரமாட்டியானா கூலிக்காரா வந்தார் உடனே அப்ப போய் ஒரு குழந்தையா பிறந்து வந்தாலும் எப்ப வைகை கரையை அடைக்கிறது கூலியால நேரம் வந்துட்டார் கூலியால தலையில மண் செட்டி தூக்கி வந்துட்டார் அழுக்கடைந்த பழந்துணி ஒன்று அரை கசைத்து விழுத்தொண்டர் குழுக்கள் தந்த சும்மை நிகர் கூடை தலைமையில் வைத்து மழு கடந்து திசை கடந்து இடை கடந்து விளங்கியவாய் மழுக்கடைந்த மண் தொடுக்கும் படை என்கிற திருவிழாக்கள் போறதுல ஒரு 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 தேங்கி போன மண்வெட்டி எடுத்துட்டு வரணும் ஏன்னா புதுசா எடுத்துட்டு வந்தா இவர் வேலை செய்ய தெரியுமோ தெரியாத நினைப்பாங்க தேங்கி போன மண்வெட்டி தான் சர்வீஸ் மேன் அர்த்தம் இவ ஏற்கனவே வந்து பழக்கம் உள்ளவன் அப்ப அந்த மேல் வந்து மண்வெட்டி உடனே வந்து போடுறாரு நம்ம போய் படுத்து தூங்குறாரு பிட்ட தீங்குறாரு போய் படுத்து தூங்கி போடுறாரு தூங்கின பிறகு வந்து அரசன் வந்து கேட்கிறான் உடனே வந்து யாரு வந்து உடனே உடனே குச்சி எடுத்து அடிக்கிறான் அந்த அடி எல்லாரும் மேலையும் படுது டக்குன்னு ஒரு மண் சட்டி மண்ணை போட்டு அதை அடைச்சிட்டு போயிடுறாரு அவர் அவர் டக்குன்னு வந்து வேலை முடிச்சு போயிடுவார் ரொம்ப வேகமா வந்து அவர் செய்யக்கூடியவர் இதுல வந்து அதனால அது பாடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா இங்க சிவ ஜெயந்தின்னே கிடையாது பாத்தீங்களா கிருஷ்ணா ஜெயந்தின்னு சொல்றோம் நரசிம்ம ஜெயந்தின்னு சொல்றோம் அனுமத் ஜெயந்தின்னு சொல்றோம் பிறந்தநாள் கொண்டாடுறோம் சிவ ஜெயந்தின்னு எங்கேயும் கிடையாது அதான் பிறவாய் அக்கை பெரியோன்னு எழும்ப வடிகள் பண்ணாரு சிவனுக்கு ஜெயந்தி கிடையாது அந்த மாதிரி வந்து செய்யக்கூடியது வந்து அந்த சிவபெருமானுடைய அது ஒரு நகைச்சுவையா ஒண்ணு சொன்னாங்க ஒருத்தர் சொல்லுவாரு அதுல சிவபெருமான் வந்து பிட்டு தின்ன போது யார் வயிறு ரொம்ப இல்லையா அடி வாங்கின போது உலகத்தில் உள்ள எல்லாருமே எல்லாரும் முதல்ல அடி போட்டு தான் இது என்ன நியாயம் லாபத்துல பங்கு இல்ல நஷ்டத்துல பங்கா பிட்டு தின்ன போது எல்லாரும் ஏப்ப போட்டுருந்தா நியாயம் அடி வாங்கின போது எல்லாரும் ஐயோ அம்மா கத்தி இருப்பாங்க அடி வாங்கின போது கத்துனாங்களாம் பிட்டு தின்ன போது வந்து யாருடைய வயிறு ரொம்ப இல்லையா அதுக்கு சிவபெருமான் பதில் சொன்னாரா என்ன சொன்னாரா நான் வந்து பிட்டு தின்ன போது உண்மையாலுமே என்ன அன்புள்ள வயிறு ரொம்ப நினைச்சேன் உலகத்துல ஒரு வயிறு ரொம்ப எல்லாரும் பக்தி கிடையாது அதே நேரத்தில் அடி வாங்கின போது என்ன போல வேலை செய்யாத முதல்ல அடி விட்டு வச்சேன் அதுவும் எல்லா முதலையும் விழுந்துருச்சு யாரும் அவங்க வேலையை ஒழுங்கா சேர்ந்து இப்படி சொல்லுவாங்க அதனால இந்த ஆழ்வார்களுடைய பாடல்கள்லாம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து பயணவத்தை வந்து வளர்ப்பதற்கு மிகவும் பயன்பட்டன அதை வந்து அந்த பாடல்கள் எடுத்து வாசிக்கணும் முதல்ல வந்து இலக்கியத்தை நாம் ரசிக்க வேண்டும் உண்மையில வந்து எனக்கு வந்து இந்த கூட்டத்துல பேசுனதா நான் நினைக்கிறேன் ஆனா அதே நேரத்தில் எனக்கு என்னன்னா ஒரு அரை கிலோ அல்வா சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு ஏன்னா தமிழ் வந்து அப்படித்தான் நன்னூர் சொல்றா பருகுவனம் ஆர்வத்தனாகி சித்திரப்பாவையின் அத்தக வடக்கி செவி வாயாக நெஞ்சு கடனாக கேட்டவை கேட்டவை விடாது உள்ளத்தை வைத்து போவன போதல் என்மானார் உள்ளவர் பருகுவன் ஆர்வத்தனாகி ஒரு நல்ல பெரிய கண்ணாடி டம்ளர் ஒரு ரோஸ்மின் குடல் கொடுக்கலாம் வச்சுங்க நம்ம ஸ்டாவ் தூக்கி போட்டு கடை கடன் கசாய மாதிரி குடிப்போம் அப்படி குடிச்சா அவங்க ரசிகனே கிடையாது அது மெதுவா ஷிப் பண்ணி ஒரு மணி நேரம் வச்சிருந்து குடிக்கணும் அந்த மாதிரி இந்த தமிழ் பாடல்களை சொல்லும் பொழுது அந்த இனிமை நம்முடைய நாளுக்கும் நெஞ்சுக்கும் ஏற்பட வேண்டும் அந்த தமிழின் இனிமையை அனுபவித்தால் தான் மற்றவருக்கு சொல்ல முடியும் நான் ரசித்தால் தான் நீங்க ரசிக்க முடியும் வான் கலந்து மாணிக்க வாசகனின் வாசகத்தை நான் கலந்து பாடுங்கள் நான் கலந்து பாடுங்கள் நான் கலந்து பாடுங்கள் நற்கருப்பை யாற்றினிலே தேல் கலந்து பால் கலந்து செழுங்கணிச்சி இவை கலந்து ஊன் கலந்து உயிர் கலந்து ஓட்டாமல் இனிப்பதுவே இப்ப நம்ம கலந்து பாடினா தான் அந்த பாட்டு வந்து சிறப்பா இருக்கும் அந்த மாதிரி வைணவ பாடல்களை எல்லாம் வந்து சமயம் கடந்த ஒரு மொழி தமிழ் அதனால எந்த பாடல்களையும் நீங்க வந்து சமயத்தை பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை எல்லா பாடல்களையும் நம்ம பாடலாம் எல்லா இலக்கியங்களையும் ரசிக்கலாம் அது எந்த இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி அது சீரா புராணமாக இருந்தாலும் சரி தேம்பாவணியாக இருந்தாலும் சரி லட்சண் யாத்திரிகமாக இருந்தாலும் சரி இயேசு காவியமாக இருந்தாலும் சரி சமண காப்பியமாக இருந்தாலும் சரி எந்த பௌத்த காப்பியமாக இருந்தாலும் சரி அதை எல்லாம் தாண்டி நிற்கின்ற மொழி தமிழ் அந்த தமிழினுடைய இசை அனைவரையும் இருக்கும் என்று சொல்லி இதுகாரம் வாய்ப்பளித்த நம்முடைய தமிழ் இலக்கிய பண்ணையினுடைய நிறுவன வைக்க அவர்களுக்கும் தலைவரவர்களுக்கும் வரவேற்புரை வழங்கிய சிந்தாமணி நாகராஜன் அவர்களுக்கும் நன்றியுரை வழங்குகின்ற மாரிபுத்தவர்களுக்கும் என் முன்னால் அமர்ந்திருக்கின்ற பெரியோர்கள் எல்லாரையும் பேரை சொன்னா வீட்டுக்கு போறது நேரம் வேணும் எல்